வெல்கம் டு மை ஷெல்ஃப் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் கஸ்டர்ட் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபுல் க்ரீம் மில்க் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து தண்ணி சேர்க்காமல் பாலை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் நல்லா கொதிக்கும்போது அப்படியே சைடில் வந்து இப்படி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க மொத்தம் ஐநூறு பால் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த கஸ்டர்ட் ரெசிபி வந்து இந்த வெயிலுக்கு வந்து நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பழங்கள் உள்ள ஆட் பண்ணுவோம் அதனால் பழங்கள் உள்ள அத்தனை சத்துக்களும் நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்க மாதிரி இருக்கும் நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் வீட்டில் பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த வெயிலுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ஆடை வந்து சைடில் படியாதபடி நல்லா கலறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனீங்கன்னா கஸ்டர்ட் பவுடர் கிடைக்கும் அதில் மூணு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பால் காய்ச்சலையும் அது வந்து லைக் உள்ளே சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் அரை கிளாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நமக்கு வந்து எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இன்னும் கட்டி இருக்கக்கூடாது பிற இல்லைன்னா பாலில் நம்ம சேர்க்கும் போதும் அது வந்து கட்டி ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்தளவு லிக்யூட் ஆகையும் நம்ம வந்து பாலில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் இல்லைனா பால் கூட சேர்ந்தும் அது கட்டி ஆகிடும் இந்த மாதிரி கைவிடாமல் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக கலந்துட்டு கைவிடாமல் கலக்கிட்டே இருக்கணும் பால் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கெட்டி ஆகணும் பால் இந்த அளவு கெட்டி ஆனோடனே ஸ்டவ்வை உடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆறுன பிறகு அந்த பாலில் வந்து நம்ம வந்து பழங்களை சேர்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஆப்பிளில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோல் சீவி அதை உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு வாழைப்பழம் சின்ன பழம் ஒன்று நான் கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து மாதுளம்பழம் இது வந்து பெரிய பழமாக இருந்தது அதனால் அரைப்பழம் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆரஞ்சு பழத்தையும் ஒரு அரைப்பழத்தை நான் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து தற்பூசணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி குறையாக சேர்த்துக்கிறேன் இங்கே இவ்வளோ தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை உங்களோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது செரி பழம் ஒரு மூணு செரி பழத்தை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் சுகர் வந்து நான் இதில் வந்து அஞ்சு ஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து மீடியமான லைட் லைட்டாக அந்த அளவுக்கு தான் இனிப்பு இருக்கும் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் கூட ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சுகர் கரைத வரையும் கலக்கி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஒரு மூடி வச்சு மூடி இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள வைக்கலாம் இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வெளியில் எடுத்துட்டேன் நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்குது பார்க்குறதுக்கே பாருங்கள் இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ட்டு குழந்தைங்க இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் வந்து எல்லா பழங்களோட கலவே இருக்கிறதுனால பிள்ளைங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக பிள்ளைங்களுக்கு கொடுங்க இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூலாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோடய டேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனை கையில் கொடுத்து பிள்ளைங்க கையில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க ரசித்து சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்த ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வீட்டிலையே செஞ்சு கொடுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ரைஸ் பண்ணுங்க கமாண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ